Hello everyone, in today's video we will be reviewing your worksheets from the last week. Uh, we will begin with Wednesday's worksheet. So in this exercise we need to find the area of the rectangles and the squares that are shown here. <clears throat> so let's, make, let's begin immediately. Uh, rectangle 1 has a side of, small side of 2 and a long side of 8. So to find its area, we need to do two, we need to do two times eight. And two times eight makes 16. So the answer for number one is going to be 16. Next up, we have a rectangle with a long side of nine and a small side of eight. And to find the area, we need to do nine times eight. 9 times 8 makes 72. Here we have another rectangle, one side 6, one side 5. To find the area, we need to do 6 times 5. 6 times 5 makes 30. Next up, we have a rectangle with a side of 4 and another side of 8. So here we need to do 4 times 8, which makes... 32. Here we have a rectangle with a short side of 2 and a long side of 9. So we need to do 2 times 9. 2 times 9 makes 18. Next up, we have a square this time. It has sides of 7. So here we need to do 7 times 7. 7 times 7 makes 49. Here we have a rectangle with one side 5, one side 7, so we're going to need to do 7 times 5. And 7 times 5 makes 35. Uh, this one here is the same as this rectangle, it's just turned uh, on its side basically. So again here I just need to do 9 times 2 which is the same as 2 times 9. So again 18. Here we have a rectangle with one side of 8 and one side of 6. So we need to do 2 times 6 which makes 12. Well, and that's it for the first worksheet. Let's move on to the next one. If you need to check uh, your answers on this one, just pause the video. Next up, now we want to find the perimeter of these shapes. Here we have a rectangle with a side of 5 and a side of 4. So to find the perimeter, I am going to do this one. I'm going to do 5 plus 4 plus 5 plus 4, because, again, opposite sides are equal, so this one's going to be 5 and this one's going to be 4. 5 plus 4 makes 9, plus 5 makes 14, plus 4 makes 18, so my answer here is 18. Next up here we have a side of 10 and a side of 8, so to find the perimeter I'm going to do 10 plus 8 plus 10 plus 8. 10 plus 8 makes 18, plus 10 makes 28, plus 8 makes 36. So my answer here is 36. If I am going too fast, and you can't follow along maybe how I got that 36 from this, you can pause the video, you can always pause the video and just calculate this on your own on a piece of paper in case I'm going too fast. Next up, we're saying 3 plus 10 plus 3 plus 10. 3 plus 10 makes 13, plus 3 makes 16, plus 10 makes 26. Here we have 2 and 4, so we're going to do 2 plus 4 plus 2 plus 4. 2 plus 4 makes 6, plus 2 makes 8, plus 4 makes 12. 
here we have 4 plus 4 plus 4 plus 4, which makes 16. 4 plus 4 is 8, plus 4 is 12, plus 4 is 16. We have 2 and 3, so we're going to do 2 plus 3 plus 2 plus 3. 2 and 3 makes 5, and 2 makes 7, and 3 makes 10. Here we have 5 and 5, so we're going to say 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, which makes 20. Here we have 9 and 7, so we're going to do 9 plus 7 plus 9 plus 7. And this makes 9 plus 7 makes 16 plus 9 makes 25 plus 7 makes 32. Just wanted to be sure there. Didn't want any mistakes. 10 and 9 plus 10 and 9. 10 and 9 makes 19 plus 10 makes 29 plus 9 makes 38. So that'll be all. Uh, if you were here for the English part only, that'll be all uh, for today. So I will see you again in the next video. So I'm going to pause now and go back to the beginning and redo all of this in Greek. Καλημέρα σε όλους. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις εργασίες σας από την, προ... από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με την εργασία της Τετάρτης. Στην εργασία της Τετάρτης θα ζητείτε να βρείτε το εμβαδόν των σχημάτων. Ε, οπότε ξεκινάμε αμέσως με το πρώτο, το οποίο έχει μία πλευρά 2, μία άλλη πλευρά 8. Οπότε για να βρούμε το εμβαδόν θα πρέπει να κάνουμε 2 επί 8, το οποίο μου δίνει 16. Μετά έχουμε άλλο ένα ορθογόνιο, το οποίο έχει μία πλευρά 9, μία πλευρά 8. Οπότε για να βρούμε το εμβαδόν θα πρέπει να κάνουμε 9. Ή 8. 9 επί 8 που μου κάνει 72. Εδώ έχουμε ένα ορθογόνιο που έχει μία, πλευ μία πλευρά 5, μία πλευρά 6. Οπότε για να βρούμε το εμβαδόν θα πρέπει να κάνουμε 6 επί 5. Και θα είναι 30. Εδώ έχουμε ένα ορθογόνιο με μία πλευρά 8, μία πλευρά 4. Οπότε για να δούμε τον βαδόν πρέπει να κάνουμε 8 επί 4. 8 επί 4 κάνει 32. Εδώ έχουμε ένα ορθογόνιο με μία πλευρά 2, μία πλευρά 9. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε 2 επί 9. Το οποίο κάνει 18. Εδώ έχουμε ένα τετράγωνο που όλες τις πλευρές είναι 7. Οπότε για να βρούμε τον βαδόν θα κάνουμε 7 επί 7, που κάνει 49. Εδώ έχουμε ένα ορθογόνιο με μία πλευρά 5, μία πλευρά 7, οπότε πρέπει να κάνουμε 7 επί 5, το οποίο κάνει 35. Εδώ έχουμε ένα ορθογόνιο με μία πλευρά 2, μία πλευρά 9, που το ίδιο με πάνω, απλά γυρισμένο στο πλάι. Οπότε πρέπει να κάνουμε 9 επί 2, που είναι το ίδιο με το 2 επί 9, δηλαδή 18. Εδώ έχουμε ένα ορθογόνιο με μία πλευρά 2, μία πλευρά 6. Οπότε πρέπει να κάνουμε 2 επί 6. Θα κάνει 12. Αν χρειάζεστε να αντιγράψετε τις απαντήσεις ή να τις ελέγξετε, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να συνεχίσετε όταν τελειώσετε. Στην επόμενη άσκηση στην άσκηση της πέμπτης, μας ζητάει να βρούμε την περίμετρο των σχημάτων. Οπότε εδώ έχουμε ένα σχήμα με μία πλευρά 5, μία πλευρά 4. Επειδή είναι ορθογόνιο, γνωρίζουμε ότι και αυτή η πλευρά θα είναι 4 και αυτή η πλευρά θα είναι 5, γιατί απέναντι είναι ίσες. Οπότε για να βρούμε την περίμετρο θα πρέπει να κάνουμε 5 και 4 και 5 και 4. 5 και 4 μου κάνει 9 και 5 μου κάνει 14 και 4 μου κάνει 18. Εδώ είναι μία πλευρά 10, η άλλη 8, οπότε πρέπει να κάνω... 10 και 8 και 10 και 8. 10 και 8 κάνει 18 και 10 κάνει 28 και 8 κάνει 36. 
Σε περίπτωση που τα λέω πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνετε, μπορείτε πάντα να σταματήσετε το βίντεο και να κάνετε τους υπολογισμούς, αν θέλετε, αν δηλαδή δεν είστε σίγουροι ότι όντως κάνετε ενταίξη, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να κάνετε τους υπολογισμούς μόνοι σας. Και να πείτε 10 και 8 κάνει 18, και άλλα 10 κάνει 36, ε, συγγνώμη, κάνει 28, και άλλα 8 κάνει 36. Πάμε παρακάτω. Σε αυτό το ορθογώνιο έχουμε μία πλευρά 3, μία πλευρά 10. Οπότε πρέπει να κάνουμε 3 και 10 και 3 και 10. 3 και 10 κάνει 13 και 3 κάνει 16 και 10 κάνει 26. Εδώ έχουμε ένα ορθογώνιο με μία πλευρά 2, την άλλη πλευρά 4, οπότε πρέπει να κάνουμε 2 και 4 και 2 και 4. 2 και 4 κάνει 6 και 2 κάνει 8 και 4 κάνει 12. Εδώ έχουμε ένα τετράγωνο που όλε τι πλευρέ είναι 4. Οπότε πρέπει να κάνω 4 και 4 και 4 και 4. 4 4 και 4 8 και 4 12 και 4 16. Εδώ έχουμε ένα ορθογώνιο. Μία πλευρά είναι 2, η άλλη πλευρά είναι 3. Οπότε πρέπει να κάνουμε 2 και 3 και 2 και 3. 3. 2 και 3 κάνει 5 και 2 κάνει 7 και 3 κάνει ε, συγγνώμη, 10. Εδώ έχουμε ένα τετράγωνο, όλε τι πλευρέ είναι 5, οπότε πρέπει να κάνουμε 5 και 5 και 5 και 5. 5 και κάνει 20. 9. Σε αυτό το ορθογόνιο. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε 9 και 7 και 9 και 7. 9 και 7, 16 και 9, 25 και 7, 32. Και εδώ η μία πλευρά είναι 10, η άλλη πλευρά είναι 9. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε 10 και 9 και 10 και 9. 10 και 9 κάνει 19 και 10 κάνει 29 και 9 κάνει 38. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αν χρειάζεστε παραπάνω χρόνο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο. Ε, οποιαδήποτε πορεία μπορεί να γραφτεί στο σχόλιο του βίντεο ή να ρωτήσετε στο αυριανό Zoom. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.